Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? São 7h35 agora. Hoje nós acordamos um pouquinho mais cedo, tipo 10 minutos mais cedo, porque eu quero me arriscar. Olha o problema de, de blusa com capuz. Eu sempre tenho esse problema incrível, mudando de assunto. É, eu quero me arriscar a ir a ter brecha com, com ônibus. E pra quem, com certeza, vai me perguntar, e tem umas meninas que já me perguntaram também, Sim, gente, eu tô dirigindo, porém, eu não posso dirigir ainda sozinha. Dia 18 de outubro, isso é semana, daqui duas semanas, eu posso começar a dirigir sozinha, porque a minha carteira fará um ano e é, eu não podia dirigir nesse um ano sozinha, porque o carro que a gente tem é potente, Acima de 70 kg, vou dizer alguma coisa assim. Eu fiz um vídeo explicando melhor, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Desculpa pela voz, acabei de acordar. E por esse motivo, eu não posso dirigir sozinha. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem nenhum problema que dirige, mesmo com essa régula, com essa, com essa coisa, vamos dizer assim. Só que vocês sabem que eu sou medrosa. Estamos trabalhando pra acabar com esse medo, mas... O medo, assim, de dirigir errada, porque em teoria eu estaria errada porque eu não posso dirigir o carro. Mas nos fins de semana, assim, quando não tem muito movimento, eu ainda pego o carro quando tá o Luca. Mas enfim, hoje eu vou me arriscar ir lá no shopping só com ônibus. E eu tô com um pouquinho de medo só de não conseguir voltar em tempo pra pegar a Alice. Gente, parece que quando eu acordo eu fico mais inchada e mais bochechuda. Eu só tô com um pouquinho de medo de não conseguir voltar em tempo pra pegar a Alice. Porém, o Luca falou que se eu ver que eu não vou conseguir, pra me ligar pra ele, que ele vem pegar a Alice e fica em casa com ela. Ai, meu Deus. E aí o Luca, quis... aí eu falei, não, não vou não. E o Luca que ficou, vai, vai sim, vai sim. Porque ele gosta que eu, que eu meta a cara assim, sabe? Ele é, ele, é, ele é desses, ele gosta que eu enfie a cara nas coisas. Ui. Que eu enfio a cara nas coisas e vou provando. E aí, como a Alice pode entrar na escolinha de 8h15 até 9 horas, eu vou levar ela tipo umas 8h20, geralmente eu levo 8h30, 8h40. Vou levar ela um pouquinho mais cedo porque eu tenho que ir na praça pegar o primeiro ônibus. E aí eu vou dando update pra vocês, espero que tudo dê certo. Agora eu consegui vir para pegar o ônibus de 11 horas. Estou sentada aqui na frente esperando. Poderia dar mais uma voltinha? Poderia, mas eu tô com medo de, de me atrasar, de me enrolar, que eu tenho que pegar o outro ônibus ainda. 
Então a primeira vez a gente vai devagar, mas enfim, depois eu mostro pra vocês o que, que eu peguei. <risos> Cheguei em casa e deixa eu explicar rapidinho pra vocês sobre o, os ônibus. Uh, eu tinha olhado ontem com o Luca e até então a, a ideia seria eu pegar um, um ônibus aqui em Beritzola, que é onde que eu moro, ir pro centro de brecha e do centro de brecha pregar, pregar, pegar outro ônibus e ir até perto do Ikea e teria que caminhar por 13 minutos, segundo o mapa, porque eu sempre estava controlando o mapa. E aí, é, ok, eu peguei o ônibus aqui, e a ideia seria parar lá no terminal, só que eles não me davam a opção desse ônibus aqui, que é o ônibus próprio para ir para o shopping, que eles te deixam lá no estacionamento, o que é simplesmente maravilhoso. Mas voltando, eu compro esse bilhete aqui na, no jornal... Como que fala? Onde que vende os jornais aqui na, na praça. E eu paguei 3 euros em 20 em cada passagem. Ou seja, ir de volta 6,40. E aí eu tenho a opção de usar por 30 minutos. É, 30 minutos. 90 minutos. Então eu posso, tipo, ir até Brecht e pegar outro ônibus lá e seguir em frente. Com o mesmo bilhete que eu pago 3,20 euros. Só que aí, assim que eu desci no terminal dos trens lá em Brecha, eu olhei pro lado, eu tinha uma placa, aquela placa que eu mostrei pra vocês, é Fermata Naveta, que é o que eles, eles chamam esse ônibus de Naveta, o ônibus que vai direto pro shopping. E aí eu falei, meu Deus, vamos dizer que é sorte? Óbvio. E aí tinha... É... A opção de ir lá dentro da estação comprar o bilhete, que só de andata, só de ida, que era um euro, ou já dentro do ônibus, você entra no ônibus, compra a passagem de ida e volta. Foi o que eu fiz, e aí ele me deu esse daqui, não sei se vocês vão conseguir ver, e aí eu coloco dentro da maquininha, eu tentei até fazer o vídeo lá, mas tava muita gente aí, eu fiquei... Sem, sem com vergonha. <risos> e aí tem a minha ida e a minha volta. E se eu não me engano, esse daqui não tem limite. Como você pagou ida e volta, como você pagou ida e volta, então não tem horário. E foi 2 euros, ida e volta. E eu simplesmente amei esse negócio aqui. E aí eu tava achando que quando você pega esse, essa naveta... Na estação é a cada meia hora, ou seja, 10, 10 e meia, 11 e meia, meio-dia, meio-dia e meio. E lá, quando você pega na, 
dentro do shopping, eu achei que seria a mesma coisa. Eu ainda tinha falado pra vocês que seria 11, mas não era 11. Já é o contrário, lá era 11 e 15, 11 e 15. Então, 11 e 15, 11 e 45, meio dia, não sei o que lá, que eu já não, já não tô com cabeça pra fazer conta mais. E é isso, muito, muito, muito eficiente esse negócio aqui. E eu queria também explicar pra vocês sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou correr pra editar esse vídeo, pra mim já tentar colocar ele ainda hoje pra vocês, pra mim poder tentar fazer essa semana toda de vídeos novamente. E eu muito obrigada por assistir aqui e participar comigo da minha aventura. Eu estou eufórica, são acho que uma hora, uma e alguma coisinha agora. E eu vou ver se, tem, se eu consigo fazer alguma coisa ali pra me comer, editar o vídeo, postar. E é isso. <risos> Quando eu fico eufórica, eu fico muito agitada. E aí eu tava esperando o ônibus lá, só que eu tava no lugar errado. Imagine, eu com o um negócio na mão, com o um celular na mão, com a aplicação falando pra mim caminhar. E aí a aplicação só me dava assim, caminhar é, por dois minutos, caminhar por dois minutos. Eu falei, gente, pra onde que eu vou caminhar? E aí eu dei um zoom bem zoomzado no aplicativo, e aí eu tive que dar uma meia voltinha, e aí eu fui pra aquela estação ali que tava cheia de chinês, japonês, não sei o que lá, fumando, e minha cabeça simplesmente está podre, doendo demais, mas enfim. Muito obrigada por assistir até aqui, não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ah! Quando eu tava lá no shopping, algumas que eu coloquei lá no stories que eu tava no shopping, algumas meninas me pediram, me falaram pra, pra, pra gente se encontrar pra tomar café. Só que como eu fui... Olha meu cabelo, afora. Como eu fui na correria, porque eu queria testar mesmo os ônibus, como que era, o que, que eu tinha que pegar, o que, que eu não tinha que pegar, eu fui mesmo na correria. Então, se você for de brecha, deixa aqui nos comentários, que quem sabe a gente não marca um encontrinho lá no shopping, né? Todo mundo pra gente se conhecer. Então é isso, se você for de brecha, deixa aqui nos comentários pra mim poder saber e a gente marcar alguma coisa. Talvez a gente faça até um grupo no WhatsApp, sei lá, a gente, a gente se comunica pra nos encontrar pra tomar um cafezinho. <risos> Muito obrigada, meus amores, por assistir até aqui, acho que eu já falei isso mil vezes. Beijo, fiquem com Deus, amo vocês, tchau!